Hello everyone, I am Shruti Jain, your Ed Uncle examiner is here and I welcome you to our channel Ed Uncle IIT Jam ke tayari jahan IIT Jam se related mein kafi sare important information lekar aapke paas aati rehti hu. To aaj ka jo topic hai jis mudde par aaj hum baat karne wale hain wo hai scholarships for IIT, MSc and PhD students. जी हाँ हमने देखा है कि जो ग्रेजुएट्स हैं इन ऑर्डर टू परस्यू हायर एजुकेशन उन्हें मास्टर्स डिग्री करना होता है एंड दिस इज अ गुड चॉइस ओनली ग्रेजुएशन इज नॉट इनफ नाउ डेज सो इन ऑर्डर टू परस्यू इन ऑर्डर टू ग्रो इन देयर करियर आगे क्या फ्यूचर है क्या स्कोप है उन सभी के लिए दे गो विद दी मास्टर्स सो आई कैन से दे गो विद दी एम दे गो विद दी पी एच डिग्रीज तो क्या ये हर एक के लिए पॉसिबल होता है करना दैट द आंसर इज नो बिकॉज यू नो ये जो प्रेस्टीजियस आई होती हैं दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव तो हर एक स्टूडेंट के लिए केपेबली आई कैन से हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इन प्रेस्टीजियस आई में एडमिशन लेना क्योंकि ये क्वाइट एक्सपेंसिव होती हैं तो आई जो है एन जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं सो दैट स्टूडेंट्स कैन कम टू देयर यूनिवर्सिटीज एंड कैन गेट एडमिशन सो जो स्कॉलरशिप्स है वो डिपेंड करती हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे जैसे स्टूडेंट्स का मेरिट हो गया कि क्या स्टूडेंट का स्कोर रहा लास्ट टाइम क्या मेरिट लिस्ट में इज दैट स्टूडेंट इज क्वालिफाइंग फाइनेंशियल कंडीशन क्या है एक स्टूडेंट की उस बेसिस पर भी आई जो हैं वो स्कॉलरशिप uh, प्रोवाइड करती हैं लास्ट ईयर का आई कैन से प्रीवियस स्टैंडर्ड स्कोर क्या रहा और उसके अलावा क्या कास्ट है किस कैटेगरी से आप एक स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं जनरल कैटेगरी ओबीसी बी सी एस सी तो इन सारे बेसिस पे इन सभी के बेसिस पे जो आई हैं दे प्रोवाइड दी स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप मिल जाने से एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसानी हो जाती है टू गेट एडमिशन इन दो आई सो दैट दे कैन परस्यू देयर हायर डिग्रीज दैट इज एम एस या फिर जो दूसरे हायर कोर्सेज होते हैं so now let's talk about so i'll be just you know telling you about the few of the iits jo kis type ki uh, scholarship provide karti hain kya eligibility criteria rehta hai jo aapko clear karna padta hai in order to get that particular iit scholarship and uske liye kya aapko amount mil jata hai kya benefits of avail kar sakte hain when you are getting that particular scholarship तो अगर आई आई टी बॉम्बे की मैं बात करूँ तो एक स्कॉलरशिप का नाम मैं आपको बता सकती हूँ दैट इज मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप ये एक स्कॉलरशिप है जो आई आई बॉम्बे प्रोवाइड करता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है रहता है कि आपके जो पेरेंट्स की जो एनुअल ग्रॉस इनकम है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज दैट शुड बी ग्रेटर देन फोर लाख अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल ग्रॉस इनकम फोर लाख से ग्रेटर है तो यू कैन अवेल दिस आई स्कॉलरशिप एंड uh, uh, अगर आपको ये मिल जाता है तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है दैट इज यू विल बी गेटिंग आई एन आर वन थाउजेंड पर मंथ प्लस फ्री ट्यूशन फी पर सेमेस्टर तो दिस इज हाउ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप एंड इफ आई टॉक अबाउट एम एस सी पी एच डी डूअल डिग्री ये एक अलग दूसरी स्कॉलरशिप है जो आई टी बॉम्बे प्रोवाइड करता है सो दैट इज फॉर दिस इन ऑर्डर टू गेट दैट वॉट एलिजिबिलिटी यू हैव टू गो थ्रू इज स्टूडेंट ऑप्टेन्स सिक्स पॉइंट फाइव जीरो सी पी आई दैट इज फॉर फर्स्ट फाइव सेमेस्टर्स अगर आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर लिया है क्लियर तो आपको ये मिल जाता है इसके लिए आपको जो है फर्स्ट फोर सेमेस्टर्स के लिए सिक्स थाउजेंड पर मंथ मिलता है फिफ्थ टू एट्थ सेमेस्टर के लिए आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिल जाता है एंड फॉर नाइन्थ टू फोर्टीन सेमेस्टर आपको ट्वेंटी एट थाउजेंड पर मंथ आई एन आर मिल जाता है सो दिस इज हाउ डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड बाई आई आई टी बॉम्बे एंड उसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है जो आपको क्रैक करना होता है इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे आई आई टी की दैट इज गांधीनगर आई टी गांधीनगर दो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है जैसे एक मैं बात करूँ सत्यनारायण सत्यराम स्कॉलरशिप की तो इसके लिए आपको दो एलिजिबिलिटीज जो है करना पड़ता है उसे क्लियर करना पड़ता है दैट इज फर्स्ट इज पेरेंट्स एनुअल ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट बी ग्रेटर देन थ्री लैक्स ये एक क्राइटेरिया रहता है फाइनेंशियल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो और दूसरा अगर हम अकेडमिक टर्म्स में बात करें तो स्टूडेंट वो ऑप्टेन सिक्स पॉइंट फाइव जीरो सी पी आई दैट इज एक्सेप्ट दी फर्स्ट ईयर तो ये अगर दोनों क्राइटेरियाज आप कर लेते हैं क्रैक तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है दैट इज सत्यराम स्कॉलरशिप एंड उसके बेसिस पे आपको टेन थाउजेंड पर मंथ मिल जाता है फॉर फर्स्ट टेन मंथ्स दिस इज हाउ यू नो आई टी गांधी नगर गेस वन ऑफ दी स्कॉलरशिप दूसरी स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिल जाएगी ये जो आपको पीपीटी दिख रही है या जो आपको स्क्रीन पे चीजें दिख रही है जो आपको अवेल हो रही है डिटेल्स ही सारी डिटेल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है सो so, आपको वहाँ पे इस ब्लॉग का पूरा लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन 
now if i talk about the iit guwahati another prestigious iit which you know st students really want to go in so this is uh, one of the scholarship which is provided by iit guwahati if i talk about indian women's association bond that is iwab so in order to get this you have to go with this eligibility that is girl student obtain 7.0 spi for first semester and if you are getting this scholarship what will you be getting is 15000 inr for one time so this is how iit guwahati also gives this type of scholarships to aapko jo scholarships mil jati hain isse you are getting you will be getting a lot of benefit so go with these scholarships as well try to crack out these eligibilities and you gain benefits and with this you will be able to gain more and more of benefits now if i talk about the iit hyderabad so one of the scholarship which iit hyderabad provides is mcm scholarship eligibility criteria so in order to get this scholarship you have to go with this eligibility that is general and obc students including msc students so the general and obc students उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है दूसरी चीज दैट योर योर पेरेंट्स एनुअल ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव लाख अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल ग्रॉस इनकम ग्रेटर देन फाइव लाख है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप एंड देन स्टूडेंट हु ऑप्टेन सिक्स पॉइंट जीरो सी जी पी तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लेते हैं सो यू विल बी गेटिंग दैट स्कॉलरशिप एंड विद दिस वॉट वट विद स्कॉलरशिप अमाउंट इज यू यू विल बी गेटिंग वन थाउजेंड पर मंथ तो ये एक अनदर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है जो कि आई टी हैदराबाद इज गिविंग टू यू और आई कैन से इट्स प्रोवाइडिंग टू यू नाउ इफ आई टॉक अबाउट आई टी कानपुर सो मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द स्कॉलरशिप विच इज प्रोवाइडेड बाई आई टी कानपुर उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट यू नो योर पेरेंट्स एनुअल ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव लैख एक्सेप्ट एस टी और एस सी सो एक्सेप्ट एस टी और एस सी पर फोकस कीजिएगा एक्सेप्ट दीज टू कैटेगरीज If your parents' annual gross income is greater than 4.5 lakh from all the sources, then you are, you know, then you are capable of getting that particular scholarship. And with this, you will be getting 1,000 per month. So, if I talk about another uh, internship, that is basic mess and pocket allowance. So, her one uh, uh, scholarship, which is mess, pocket allowances, in uh, travel allowances, in per basis, per bhi aapko mil jati hai. So, just like basic mess and pocket allowances, is category ke liye, uh, is scholarship ke liye, what you have to do is parents annual gross income from all sources must be 4.5 lakh for SC ST and SC candidates. So, that is not for ST and SC candidates, but this one is for ST and SC candidates, jahan pe aapko 250 per month mil jata hai plus free basic mess bill. as a free basic mess bill so this is the scholarship which iit kanpur is providing to you now if i talk about iit durki then iit durki jo hai it is offering merit cum means scholarship for the following post graduate programs to ye jo courses aapko ye jo programs aapko dikh rahe hain that is msc chemistry msc physics msc applied maths and msc industrial maths and informatics in sab ke liye merit cum means scholarship जो है वो प्रोवाइड करता है आई टी रूड की इसके लिए एलिजिबिलिटी इज पेरेंट्स एनुअल ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 4.5 पॉइंट फाइव लाख एंड दिस इज नॉट फॉर एस टी एन एस टी स्टूडेंट्स दो दिस इज एक्सेप्ट एस टी एन एस सी स्टूडेंट्स सो विद इफ यू आर गेटिंग इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस यू विल बी गेटिंग वन थाउजेंड पर मंथ ओके सो एन आउ इफ आई आग अबाउट दी अनादर आई टी एन आदर प्रस्टीजियस आई आई टी आई कैन से दैट इज आई आई टी मद्रास सो दीज आई टी मद्रास गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स लाइक दो तीन ही बताया मैंने इससे पहले वाली आई टी इसके लिए दो दो तीन तीन स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड बाई द प्रीवियस आई टीज बट आई आई टी मद्रास गिव्स यू लॉट मेनी स्कॉलरशिप्स इफ आई टॉक अबाउट दैट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दैट इज गोल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप सो इसके लिए वॉट एलिजिबिलिटी यू हैव टू गो विद इज स्टूडेंट्स मस्ट बी लॉन्ग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी सच एज मुस्लिम्स क्रिश्चन्स सिक्स बुद्धिस्ट एंड पार्सीज and another one is that parents annual gross income from all sources must be greater than 2.5 lakh agar aapko ye eligibility criteria jo hai aap clear kar lete hain so you will be getting 10000 pa for hostlers that is per annum for hostlers so this is how iit madras is giving this particular internship uh, i can say uh, sorry uh, uh, scholarship and then in lakhs scholarship is there then if i if i talk about the more of the scholarship it is 50% free studentship prakash narayan scholarship half life research assistantship jisme aapko post graduation ki zarurat hai in basic science ya fir msc or equivalent and if you are getting this then you will be getting 25000 per month for first two years and 28000 per month for next three years so this is how iit madras is giving these type of 
scholarships. There are more scholarships which IIT Madras is giving to you. So that is MHRD scholarship for single girl child, then institute free studentship. And so this is how various type of scholarships are given to students so that they can avail it and they can get monetary benefits and can get admission into these prestigious IITs. So this is really helpful. Go with these scholarships and avail these scholarships in order to get those benefits. So if I talk about other scholarships, there are more scholarships and these are course wise I have listed out for you. That is MSc, PhD, MSc. PhD is different than then only PhD. So these are different type of uh, scholarships which is given that is MBHM. Uh, if okay, so this is one of the scholarship name MBHM that is National Board of Higher Mathematics. So if you are getting this scholarship, so what you will be getting as your amount is 6,000 per month, 25,000 per month and then after two years 28,000 per month and then contingency grant INR 20,000 per annum. So these are the various type of scholarships which you will be getting. So go and avail and don't worry these all scholarships or the entire detail of all these scholarships is mentioned in the description given below. The link is mentioned the blog that the link of that blog is mentioned in that particular description here itself. So go in that description and find out all its details. And if you have any queries, any questions, any doubts, any concerns, so do let me know in my comment box. I will be coming up with another video addressing your or those questions. So avail these scholarships and with Ed Uncle Karo, life ki tayari. Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. Vedad Uncle, Karo Life Ki Tayari.